ఆర్బీఐకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయన్నది బహిరంగ రహస్యమైనా ఇప్పటి వరకు ఎవరూ దానిమీద ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ రెండు వ్యవస్థల్లో ఉన్న పెద్దలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వింటుంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రమాద వంచుల్లో ఉందా అన్న అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి ఇంతకీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి మధ్య ఉన్న ఆ విభేదాలే దేశాన్ని పరిపాలించేది కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరిరక్షించేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగబద్దంగా చూస్తే ఆర్బీఐ ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉన్న సంస్థ దాని వ్యవహారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్యవేక్షించాలి తప్ప జోక్యం చేసుకోకూడదు నిజానికి దేశంలో ఉన్న ఏ రాజ్యాంగబద్ద సంస్థలోనూ కేంద్రం జోక్యం చేసుకోకూడదు కానీ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆర్బీఐ మీద కేంద్రం పెత్తనం పెరుగుతోందన్న విమర్శలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఆర్బీఐ వ్యవహారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారని చాలాసార్లు వార్తలొచ్చినా వాటిల్లో దేనికి ఆధారాలు ఉండవు కానీ ఇప్పుడు తలెత్తిన వివాదం మాత్రం కేంద్రానికి ఆర్బీఐకు మధ్య ఉన్న విభేదాలను రచ్చకెక్కించింది ఆర్బీఐ స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడకపోతే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెను విపత్తు తప్పదంటూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ డెప్యూటీ గవర్నర్ విరాల్ ఆచార్య ఇటీవలే ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు నిజానికి వ్యాఖ్యల గురించి అప్పట్లో పెద్ద చర్చ జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ వ్యాఖ్యలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ కాస్తంత ఘాటుగానే స్పందించడంతో ఇది కాస్త పెద్ద వివాదమైంది ఆర్బీఐ కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఉన్న వివాదం ఇప్పుడు బట్టబయలైంది అమెరికా ఇండియా స్ట్రాటజిక్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఫోరం నిర్వహించిన ఇండియా లీడర్షిప్ సమ్మిట్ లో అరుణ్ జైట్లీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన అరుణ్ జైట్లీ తాను విరాల్ ఆచార్య వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావించకుండానే ఆర్బీఐ వ్యవహార శైలి మీద స్పందించారు రెండు వేల ఎనిమిది ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఆర్థిక వ్యవస్థను కృత్రిమంగా పటిష్టపరిచేందుకు బ్యాంకులకు భారీగా రుణాలివ్వాలని అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చిందని అలానాటి పాలకులిచ్చిన ఆదేశాలను బట్టి బ్యాంకులు విచక్షణారహితంగా రుణాలిచ్చేస్తుంటే కట్టడి చేయాల్సిన ఆర్బీఐ మాత్రం చోద్యం చూస్తూ కూర్చుందని విమర్శించారు ఇప్పుడు ఆ రుణాలే పెరిగి పెద్దవై ప్రభుత్వ బ్యాంకింగ్ రంగంలో బొండి బకాయిల సంక్షోభానికి దారితీశాయని ఆక్షేపించారు యుపిఏ ప్రభుత్వం ఒత్తిళ్లతో బ్యాంకులు ఎడా పెడా రుణాలిచ్చేయడంతో అప్పటి వరకు ఏటా పద్నాలుగు శాతం ఉండే రుణ వృద్ది రేటు ఒక్క ఏడాదిలోనే ముప్పై ఒక్క శాతానికి పెరిగిపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు ఆ టైంలో కార్పొరేట్ రుణాల మంజూరులో కూడా వివక్ష పూరితంగా వ్యవహరించారన్నది జైట్లీ ఆరోపణ దీనివల్ల రెండు వేల ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లుగా ఉన్న బ్యాంక్ క్రెడిట్ కాస్త రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి ఏకంగా యాభై ఐదు లక్షల కోట్లకు పెరిగిందన్నారు దీనివల్ల ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో బొండి బకాయిలు ఏకంగా ఎనిమిదిన్నర లక్ష కోట్లు దాచేశాయన్నారు ఇవి వ్యవస్థను ఆర్థిక సంక్షోభం వైపు నెడుతున్నాయని దీనికి ఆర్బీఐ దే బాధ్యత అన్నట్లుగా అరుణ్ జైట్లీ తీవ్రంగా ఆరోపించారు నిజానికి అరుణ్ జైట్లీ వ్యాఖ్యల వెనుక చాలా పెద్ద కథే నడిచింది గత కొన్నాళ్లుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవహారాల్లో కేంద్రం జోక్యం పెరుగుతోందని ఆర్బీఐను కంట్రోల్ చేయడానికి కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోందన్నది చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్న విమర్శ ఇటీవలి కాలంలో దేశంలోని బ్యాంకుల్లో మొండి బకాయిల గురించే సర్వత్రా చర్చ నడుస్తోంది దీని దుష్పరిణామాలను తప్పించడానికి ఆర్బీఐ కొన్ని బ్యాంకుల మీద ఆంక్షలు విధించింది కానీ ఆ ఆంక్షలు సడలించాల్సిందిగా గత కొన్నాళ్లుగా కేంద్రం ఆర్బీఐ మీద ఒత్తిడి తెస్తోంది ఈ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో గత శుక్రవారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో విరాల్ ఆచార్య కేంద్రంపై పరోక్షంగా ఈ విమర్శలు చేశారు ఆర్బీఐ లాంటి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థల్లో ఏ చిన్న లోపం కనిపించినా దానికి కారణాలు తెలుసుకోకుండా ఏదో పెద్ద తప్పు జరిగిపోతుందన్నట్లుగా రాజకీయ నాయకులు సులువుగా వ్యాఖ్యానిస్తారని ఇటీవల ఆర్బీఐ డెప్యూటీ గవర్నర్ విరాల్ ఆచార్య వ్యాఖ్యానించారు అంతేకాదు రాజకీయ నాయకులు చేసే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సంస్థల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని ఆచార్య ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కిచ్చే ఆర్థిక స్థిరత్వ సాధన కోసం రిజర్వ్ బ్యాంకును మరింత స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అవసరమని కాదని బ్యాంకులను నియంత్రించకుండా అలాగే వదిలేస్తే ఏదో ఒకరోజు ఆర్థిక విపత్తులు తప్పవన్నారు ఆర్థిక పరిస్థితి అస్తవ్యస్తమైపోయిన తర్వాత అప్పుడు బాధపడి ప్రయోజనం ఉండదని హెచ్చరించారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలంటే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను కూడా నియంత్రించేందుకు ఆర్బీఐకు మరిన్ని అధికారాలు ఇవ్వాలని ఆచార్య సూచించారు కానీ దీనిపై కేంద్రం నుంచి వెంటనే ఎలాంటి రియాక్షన్ రాలేదు అయితే విరాల్ ఆచార్య చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ప్రస్తావించకుండా అరుణ్ జైట్లీ ఆర్బీఐ తీరును తప్పుబట్టారు దేశంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను కొనారిల్లేలా చేస్తున్న మొండి బకాయిల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఈ నేరానికి కారణం గత పాలకులని చెప్తూనే దాన్ని కట్టడి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉండి కూడా ఆర్బీఐ చేష్టలుడిగి చూస్తూ ఉండడం వల్లే
ఆ నింద తమపై పడకుండా ముందు నుంచే తప్పించుకునే ప్రయత్నం జైట్లీ చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ ఆర్బీఐకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య ఎందుకింతలా విభేదాలు పొడచూపుతున్నాయి ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నట్లు అరుణ్ జైట్లీ ప్రస్తావిస్తున్నట్లుగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి సంక్షోభం అంచుల్లో ఉందా ఇన్నాళ్లూ లేని విభేదాలు విమర్శలు ఇప్పుడెందుకు తెరపైకి వస్తున్నాయి తెర వెనక ఏం జరుగుతోంది అసలు తెర ముందుకు ఏం వస్తోంది ఎవరో అన్నారనో ఎవరో విమర్శలు చేశారనో కాదు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఇప్పుడు అత్యంత దారుణంగా ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే అది నానాటికి దిగజారిపోతోంది చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా మన రూపాయి విలువ పడిపోతూ వస్తోంది ఈ మధ్యనే డెబ్బై రూపాయల వైపు పడిపోతూ వచ్చిన డాలర్ మారకం ఇప్పుడు డెబ్బై రూపాయల దగ్గర తచ్చాడుతోంది శరవేగంగా రికార్డులు బద్దలు కొట్టుకుని పడిపోతున్న రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకోవడం మాత్రం ఆర్బీఐకు చేత కావడం లేదు నిజానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి డాలర్తో రూపాయి మారకం డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు చేరుతుందని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేశాయి కానీ ఏడాది తర్వాత జరగాల్సిన పతనం ఇప్పుడే జరిగిపోతోంది ఈ పరిస్థితి ఈ పతనం ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే వచ్చే ఏడాది చివరికల్లా డాలర్ మారకం ఎనభై రూపాయలకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకోవడం ఆర్బీఐకు చేత కావడం లేదు రూపాయి పతనం వెనుక అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలు ఉండడమే దీనికి కారణం రెండు వేల ఎనిమిదిలో అగ్రరాజ్యాన్ని ఆర్థిక మాంద్యం ముంచెత్తిన తర్వాత ఒక్కసారిగా డాలర్ మీద ఉన్న వడ్డీ రేట్లను అమెరికన్ ఫెడ్ రిజర్వ్ తగ్గించేసింది కానీ రెండేళ్లుగా ట్రంప్ పగ్గాలు చేపట్టాక డాలర్ మీద వడ్డీ రేట్లను క్రమంగా పెంచుతూ వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది విడతలుగా పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం పెంచుతూ రెండు శాతానికి వడ్డీ రేట్లు తీసుకొచ్చారు భవిష్యత్తులో మరోసారి కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారు అన్న అభిప్రాయాలున్నాయి ఇవన్నీ అంతర్జాతీయ డాలర్కు డిమాండ్ పెంచేస్తున్నాయి దీంతో డాలర్ విలువ పెరిగిపోతోంది ఇక చంపదెబ్బకు తోడు గోడదెబ్బ కూడా తాకినట్లుగా డాలర్ మీద వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్న కొద్దీ దేశంలో ఉన్న విదేశీ పెట్టుబడులని ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున డాలర్ మీదకు మళ్లిస్తున్నారు దీంతో విదేశీ పెట్టుబడులు కొత్తగా రావడం మాట అటుంచితే ఉన్న పెట్టుబడులు కూడా వెనక్కు వెళ్లిపోతున్నాయి ఈ పరిణామాలన్నీ పెద్ద ఎత్తున ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ల మీద ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి నిన్న మొన్నటి వరకు ముప్పై ఆరు వేలు దాటి పరుగులు తీసిన మార్కెట్లు ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు వేలకు పడిపోవడం వెనుక కారణం ఇదే మార్కెట్ల పతనం ఒక్కటే కాదు గత నాలుగేళ్లుగా దేశంలో ఎగుమతులు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి ఒకప్పుడు ఎగుమతులు బాగా ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున విదేశీ మారక ద్రవ్యం వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఎగుమతులు లేక ఫారెక్స్ నిలువలు కూడా పడిపోయాయి ఇలా వరుసగా ఈ మూడు పరిణామాలతో దేశంలో ఉన్న కంపెనీలకు పెట్టుబడులు రావడం గగనమైపోయింది ఇది దేశీయ పారిశ్రామిక రంగాన్ని కార్పొరేట్ రంగాన్ని కుదేలయ్యేలా చేస్తోంది దీనికి తోడు ఇప్పటికే బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలన్నీ గత కొన్నేళ్లుగా నడుస్తున్న బ్యాడ్ గవర్నెన్స్తో చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయాయి కొన్ని కంపెనీలు ఆర్థిక భారాన్ని మోయలేక చేతులెత్తిస్తుంటే మరికొన్ని కంపెనీలు చేసేది లేక బ్యాంకుల్ని మోసం చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాయి బ్యాంకుల దగ్గర భారీ అప్పులు తీసుకున్న సంస్థలన్నిటి పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది ఈ ఆర్థిక విపత్తులను ఎలా డీల్ చేయాలి అన్న అంశంపై ఆర్బీఐ ఆలోచనలకు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు పొంతన కుదరడం లేదు ఈ సమస్యలను సంప్రదాయబద్దంగా పరిష్కరించాలని ఆర్బీఐ ప్రయత్నిస్తోంటే తక్షణమే సమస్యలను తొలగించేలా అడుగులేయాలని కేంద్రం ఒత్తిడి తెస్తోంది నిజానికి ఆర్బీఐ అనేది రాజ్యాంగబద్దమైన ఒక వ్యవస్థ దేశంలో బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ ఉండడం దాని విధి కంపెనీలు జనం డబ్బును బ్యాంకుల నుంచి కార్పొరేట్ రుణాలు తీసుకుని వాటిని ఎగ్గొడుతుంటే ఆ మొండి బకాయిల మీద బ్యాంకుల్ని స్ట్రిక్ చేయడం బ్యాడ్ లోన్ల మీద నిబంధనలు టైట్ చేయడం వంటివి చేస్తుంది ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం తీసుకునే ఇలాంటి చర్యలన్నీ అంతంత మాత్రంగా ఉన్న పరిశ్రమల్ని పూర్తిగా మూతపడేలా చేసే ప్రమాదం ఉందన్నది ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా ఇలా జరిగిన ఉదంతాలు కూడా తక్కువేమీ కాదు దేశీయ ఇన్ఫారంగంలో పెద్ద పేరున్న ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ అనే సంస్థ ఇప్పుడు దివాళా తీసింది నిజానికి గత ఏడాది ఈ సంస్థకు ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ దక్కింది ఈ సంస్థలో ఎల్ఐసి ఎస్బీఐ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే పెద్ద ఎత్తున తమ ఉద్యోగుల పెన్షన్ ఫండ్స్ ను పెట్టుబడిగా పెట్టాయి వీటిని చూసి మేజర్ బ్యాంకులన్నీ ఈ సంస్థకు పెద్ద ఎత్తున రుణాలిచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు ఈ సంస్థ ఆ రుణాలు తీర్చలేక హఠాత్తుగా కుప్పకూలింది ఇదొక్కటే కాదు ఇలా బ్యాంకు రుణాలు తీర్చుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థల చిట్ట పెద్దదే ఉంది ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ స్టీల్ సమ్మకానికి వచ్చింది మరోపక్కన పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా దివాళా దశ దగ్గరగా అడుగులేస్తున్నాయి ఇలాంటి ఈ సంక్షోభ సమయంలో బ్యాంకులు ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం మంచిది కాదని కాస్త లిబరల్గా ఉంటే బెటర్ అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న వాదన 
బ్యాంకులు కంపెనీలకు నిబంధనలతో ఒత్తిడి చేసేలా కాకుండా కాస్త సడలింపునిస్తే అప్పుడు వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిలో పడుతుందన్నది కేంద్ర పెద్దల అభిప్రాయం ఇలా అడుగులేసేలా రిజర్వ్ బ్యాంకు మీద కేంద్రం ఒత్తిడి పెంచుతోంది అయితే ఈ చర్యలు ఆర్బీఐ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని దెబ్బతీయడమే అన్నది ఆర్థిక నిపుణుల మాట ఇలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడంతోనే అర్జెంటీనా టర్కీ గ్రీస్ టర్కీ ఇతర దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలిపోయాయని ఇక్కడ అదే జరిగే ప్రమాదం లేకపోలేదన్నది ఆర్థిక నిపుణుల హెచ్చరిక కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పారిశ్రామిక రంగాన్ని గాడిలో పెట్టేలా బ్యాంకుల ఒత్తిళ్లు తగ్గించేందుకు ఆ విషయంలో ఆర్బీఐని ఒప్పించేందుకు ఒత్తిడి పెంచింది ఇందుకోసం అవసరమైతే ఆర్బీఐ యాక్ట్లోని ఏడో సెక్షన్ అమలు చేసేందుకు కూడా మోడీ సర్కారు పావులు కదుపుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది నిజానికి ఇప్పటి వరకు దేశ చరిత్రలో ఈ సెక్షన్ ఒక్కసారి కూడా ప్రస్తావనకు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా సమాచారం ఆర్బీఐ యాక్ట్లోని సెక్షన్ సెవెన్ ప్రకారం ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చెయ్యాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సలహా ఇవ్వచ్చన్నది ఆ సెక్షన్ చెప్తోంది ఆ సెక్షన్ అమలు చేసేందుకే ఇప్పుడు దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదన్న విషయాన్ని అరుణ్ జైట్లీ ప్రస్తావిస్తున్నారన్న విమర్శలున్నాయి కానీ ఈ ప్రయత్నాలను ఆర్బీఐ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ వస్తోంది అలా ఆర్బీఐకి ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదం రచ్చకెక్కింది ఈ వ్యవహారాలపై గతంలో విరాల్ ఆచార్య విమర్శలు చేస్తే దానికి అరుణ్ జైట్లీ కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆపై జైట్లీ వ్యాఖ్యలతో మనస్థాపం చెందిన ఊర్జిత్ పటేల్ తన పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు కూడా సిద్దపడ్డట్లుగా తెలుస్తోంది మరి ఈ పరిణామాలు ఎటు దారితీస్తాయన్నది వేచి చూడాల్సిందే అసలు దేశ ఆర్థిక ముఖ చిత్రం ఎలా ఉంది లోపల వాస్తవ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆర్బీఐతో ఎప్పటి నుంచో అంతరాలున్నా కేంద్రం ఇప్పుడే ఎందుకు వాటిని బయట పెట్టింది దేశం సంక్షోభ అంచుల్లో నిలుచుంది అన్న ఆర్థికవేత్తల హెచ్చరికల్లో నిజమెంత అదే నిజమైతే ఆ ప్రమాదాన్ని తప్పించడానికి కేంద్రం ముందున్న దారులేంటి ముంచుకొస్తున్న ఆ ముప్పును తప్పించే సత్తా ఒక దేశ ఆర్థిక స్థితికి అద్దం పట్టేవి బ్యాంకులే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఎంత పటిష్టంగా ఉంటే ఆ దేశం అంతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు లెక్క ఒక్క బ్యాంకు కుప్పకూరినా ఒక బ్యాంకు బోర్డు తిప్పేసినా దాని ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద తీవ్రంగా ఉంటుంది పదేళ్ల కిందట అమెరికాలో రెండు బ్యాంకులు కుప్పకూలడంతో ఆ దేశంలో మొదలైన ఆర్థిక సంక్షోభం మాంద్యమై ప్రపంచాన్ని కబళించింది ఆ తర్వాత అగ్రరాజ్యం తమ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసింది అప్పట్లో డాలర్ మీద వడ్డీ రేటు సున్నాకు తగ్గించేసిన ఫెడ్ రిజర్వ్ ఎనిమిదేళ్ల పాటు ఆంక్షలు కొనసాగించింది ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా సవ్యంగా ఉందని నిర్ధారించుకున్నాక ఇప్పుడు డాలర్ మీద వడ్డీ రేటు పెంచుతూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద మరోసారి పెత్తనం పెంచుతోంది కానీ మన దేశంలో ఎన్ని బ్యాంకులు బోర్డులు తిప్పేస్తున్నా ఎన్ని బ్యాంకులు అక్రమ లావాదేవీలు బయటపడుతున్నా బ్యాంకులతో కుమ్మక్కై కార్పొరేట్లు వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు దోచేస్తున్నా వాటిని కట్టడి చేసే ప్రయత్నాలు ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ప్రజల కోసం దేశం కోసం పనిచేయాల్సిన బ్యాంకులు కార్పొరేట్లతో కుమ్మక్కైపోయి వేల కోట్లు ధారదత్తం చేస్తున్నాయి కొన్ని కంపెనీలు ఉద్దేశపూర్వకంగా అప్పులు తీర్చకుండా చేతులెత్తేస్తున్నాయి ఇలాంటి మొండి బకాయిలు మన దేశంలో అన్ని బ్యాంకులకు ఉన్నాయి మన దేశంలో బ్యాంకుల్లో ఎనిమిది లక్షల కోట్ల మొండి బకాయిలు ఉన్నట్లుగా ఆర్బీఐ అధికారికంగా వెల్లడించింది నిజానికి ఇదంతా జనం సొమ్ము ఇలా జనం సొమ్ముతో మాల్యా నీరవ్ మోడీ లాంటి వాళ్లు దేశం వదిలి పారిపోతే చాలా మంది కార్పొరేట్లు దేశంలోనే దర్జాగా తిరుగుతున్నారు కానీ బ్యాంకులు మాత్రం వాళ్లపై చర్యలకు వెనకాడుతూనే ఉన్నాయి నిజానికి బ్యాంకులు చాలా వరకు తమ మొండి బకాయిలను బయటకు వెల్లడించవు ఒకవేళ వాటిని ప్రకటిస్తే తమ మార్కెట్ వాల్యూ తగ్గిపోతుందని వాటిని గుట్టుగా దాచేస్తాయి గతంలో ఆర్బీఐ దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి వ్యవహారాల మీద పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టింది బ్యాంకుల మొండి బకాయిలన్నీ ప్రకటించాల్సిందని తేల్చి చెప్పింది నిజానికి గత పదేళ్లలో దేశంలో బ్యాంకులన్నీ మూడున్నర లక్షల కోట్ల కార్పొరేట్ లోన్లు రద్దు చేశారు అంటే వ్యవస్థలో మూడున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు బహిరంగ దోపిడీ జరిగిందన్నమాట పరిస్థితులు ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే దేశ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం లేకపోలేదు అదే జరిగితే అమెరికా మాదిరిగానే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా కుప్పకూలే ప్రమాదం లేకపోలేదు అదే జరిగితే దానికి బాధ్యుడిగా నిలవాల్సింది మోడీ ప్రభుత్వమే నిజానికి కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చాక దేశంలో సిబిఐ ఆర్బీఐ రా వంటి అన్ని స్వతంత్ర వ్యవస్థలపైన పెత్తనం చేసిందన్న విమర్శలున్నాయి నిజానికి రఘురామ్ రాజన్ నోట్ల రద్దుకు అంగీకరించలేదన్న కారణంతోనే ఆయన పదవిని పొడిగించే అవకాశమున్నా అది చెయ్యకుండా గుజరాత్ కేడర్కు చెందిన ఊర్జిత్ పటేల్ను తీసుకొచ్చి బుజ్జగించి నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని అమలు చేసింది ఊర్జిత్ పటేల్ రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ నాలుగున ఆర్బీఐ గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తే నవంబర్ ఎనిమిదిన నోట్లు రద్దయ్యాయి 
నవంబర్ పది నుంచి ఊర్జిత్ పటేల్ సంతకంతో ఉన్న కొత్త నోట్లు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయ్యాయి అంటే రెండు నెలల్లో ఇంత పెద్ద తతంగం పూర్తయిందంటే దాని వెనక చాలా కాలంగా నిర్ణయం జరిగి ఉండాలన్నది కొందరి అభిప్రాయం నోట్ల రద్దు తర్వాత కాలక్రమంలో ఊర్జిత్ ను చాలా అంశాల్లో నామమాత్రుడిగా చేసి కేంద్రం పెత్తనాలు చేసిందన్న విమర్శలు వినిపించాయి కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా ఊర్జిత్ ను కూడా లెక్క చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నేరుగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని చూస్తోందన్నదే సర్వత్రా వినిపిస్తున్న విమర్శ అందుకే దాన్ని తప్పించుకోవడానికే ఊర్జిత్ పటేల్ రాజీనామా కూడా సిద్ధపడ్డట్లుగా తెలుస్తోంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రస్తుతం దేశం ఆర్థిక సంక్షోభం ఆంచుల్లో ఉందన్నది సర్వత్రా కనిపిస్తున్న భయం అదే జరిగితే ప్రజల ముందు తాము దోషిగా నిలబడకుండా నేరాన్ని నెపాన్ని గత పాలకుల మీదకు తోసేందుకు కమలనాథులు ప్రయత్నిస్తున్నారన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అందులో ఎంత వాస్తవం ఉందన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేని పరిస్థితి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ఇప్పుడు మూడు దారులున్నాయి ఒకటి బ్యాంకుల్ని కాపాడడం రెండు కంపెనీలను రక్షించడం మూడు ఆర్బీఐ ప్రతిష్టను కాపాడడం బ్యాంకుల్ని కాపాడడం అంటే కంపెనీల మీద వేటు వేయాల్సిందే అలాగని కంపెనీలను కాపాడాలంటే బ్యాంకులకు భారం తప్పదు ఈ రెండింటిలో దేనికి సిద్ధపడినా ఆర్బీఐ ప్రతిష్టకు భంగం వాటిల్లుతుంది అంటే విరుద్ధమైన ఈ మూడు అంశాలను మోడీ సర్కార్ ఇప్పుడు సమన్యాయ దృష్టితో ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది మరిప్పుడు మోడీ ఆ స్థాయిలో పెద్దరికాన్ని పరిణితిని చూపించి సమస్యను పరిష్కరిస్తారా అన్నదే పెద్ద ప్రశ్న